வணக்கம் சென்னை பட்டினம் நாகரிகம் மாறிக்கிட்டே வர்றதுனால நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் மாறிட்டு இருக்கு அதனால பேரே தெரியாத நோய்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு இது வந்து புற்றுநோயை பற்றின ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன்படுறோம்னா நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இதை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எவ்வளவோ மருந்துகள் இருக்குது லங் கேன்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்வேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திரும்பி மெட்ராஸ் வந்து வரும்போது என்னோட ஓன் அங்கிள் ஹி இஸ் வெரி குட் சர்ஜன் மதுரையில் சீனியர் சர்ஜன் அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பேஷண்ட் அட்மிஷன் போட்டிருக்காரு ஏ ஜப்ப சிங் நான் ஒரு ஒரு கேன்சர் லங் பேஷண்ட் போட்டிருக்கேன்ப்பா அவருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசாச்சு படுத்த படுக்கே இருக்காரு வீட்டுக்கு அனுப்ப சொல்லிட்டேன் நீ அவர் போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்துட்டு போ இதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை போய் பாக்குறேன் அவர் வந்து ரயில் ஸ்டூப்ல இருக்கிறாரு வாய் வழியா சாப்பிட முடியாது படுத்த படுக்கே இருக்காரு கத்திட்டர் போட்டிருக்கு யூரின் தானா போகுது அந்த கத்தி டியூப் வழியா மனசு கேட்கல சரி ஒரு மாத்திரை மட்டும் கொடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் புதுசா வந்துச்சு அந்த மாத்திரை ஜெஃபிட்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரை எஸ்பெஷலி அது நல்லா வேலை செய்யும் சிகரெட் பிடிக்காதவங்களுக்கு நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு மாத்திரைய கொடுத்தாச்சு அவரு எனக்கு நான் மாத்திரை எழுதி வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்க சுதக்காரவங்க வந்து டாக்டர் மாத்திரை கொடுத்துருக்கிறாரு நாங்கள் இருந்து பார்த்துட்டு போறோம்னு சொன்னாங்க எனக்கு அவர் ஒரே திட்டு போன் பண்ணி நான் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா நீ என்ன அவரை போய் இங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் போட்டிருக்கிற ஆச்சு நான் இல்ல அங்கிள் நான் ஒன்றும் செல்லல மாத்திரை தான் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி பட் டு த சர்பிரைஸ் ஒரு நாள் மாத்திரை சாப்பிட்டாரு அடுத்த நாள் காலையில் கண்ணை முழிச்சு பார்க்குறாரு மூணாவது நாள் எழுந்திரிச்சு உட்காடுறாரு ஒரு வாரம் கழிச்சு நடந்து போறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு ஹி கேம் பேக் டு மை ஓபி இங்கே இன்னொரு என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நடந்து கார் ஓட்டிட்டு வராரு தட் இஸ் த மேஜிக் ஆஃப் சர்டன் ட்ரக்ஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு வி ஹவ் அட்வான்ஸ்ட் வெரி மச் ஆனா வி டோன்ட் வாண்ட் தட் நாங்க அந்த அந்த பட் இதுவே எங்களுக்கு வேணான்னு தான் நினைக்கிறோம் ஏன் இந்த கேன்சர்ஸை நம்ம கொண்டு வரோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இது சொல்லணும்னா நேற்று கூட இன்னொரு டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் என்னோட இன்னொரு கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி சர்ஜன் கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்பதான் நான் மதுரைக்கு வந்து புதுசு மெராஸ்ல இருந்து ஒரு பேஷண்ட் குவைத்துல வந்து ஹி வாஸ் ஒரு ஒரு நல்ல போஸ்ட்ல இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து நுரை இருப்பினா நம்ம குடல்ல வந்து கேன்சர் வந்து கல்லீரலுக்கு பரவி இருக்கு உடனே அங்க அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இல்ல நீங்க இந்தியாக்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்து கல்லீரலுக்கு பரவன கேன்சருக்கு மருந்து கொடுத்து அந்த கொடலையும் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்து மருந்தும் கொடுத்து மறந்தே போயாச்சு அந்த பேஷண்ட் பத்தி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆல்மோஸ்ட் எயிட் நைன் இயர்ஸ் லேட்டர் வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு ஒரு போன் வந்து டாக்டர் ஜெபசிங் உங்களோட பேஷண்ட் ஒருத்தர் நாங்க காதல ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நீங்க வந்து பிட்னஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடாது எனக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ்ல ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப போக மாட்டேன் போய் பார்த்தா இந்த பேஷண்ட் இருக்காரு எனக்கு அவர் அடையலமே தெரியல அவர் இட் சார் நல்லா இருக்கீங்களா என்ன கேக்குறாரு பார்த்தா திஸ் பேஷண்ட் ஹேட் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போர் கேன்சர் லிவருக்கு பரவன கேன்சர் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் டிசீஸ் ஃப்ரீ அவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அட்வான்ஸ்ட் வெரி வெல் ஆனாலும் தெர் இஸ் அர்டன் பர்சன்டேஜ் விச் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கியூர் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் எங்களால் இன்னும் குணப்படுத்த முடியல பத்துல ரெண்டு பேர் வி ஆர் லூசிங் வி ஆர் லூசிங் கண்டிப்பா வி ஹவ் டு அக்செப்ட் தட் ஏன் இந்த லெவல் கொண்டு வந்திருக்கோம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் அது வந்து நெக்லெக்ட் ஒரு மாரில் கட்டி இருக்கும் என்னோட கூட என்னோட ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஹெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க மாரில் கட்டி சொல்லவே இல்லை நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வரேன் என்ன சொல்றாங்க இல்ல எனக்கு சொல்ல கூச்சமா இருந்துச்சுப்பா நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லான்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள இட் வாஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓல்டு பரவி இருந்து ஏன் அது ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம்னா குணமாக்கி இருக்கலாம் எத்தனையோ பேரை குணமாக்குறோம் இப்ப ஒரு ஒரு சில வகையான பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்கு அது வந்து ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் சொல்லுவோம் இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு முக்கியமான ஜீன்ஸ் தேவை இஆர் பிஆர் ஹெர்டூன் சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒண்ணு பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அதை அட்டாக் பண்றதுக்கு மருந்து இருக்கு சிலருக்கு மூணுமே நெகட்டிவா இருக்கும் டார்கெட் பண்ண வழியே இருக்காது ஆனா அதுக்குமே இப்ப மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கும் வி ஹாவ் ஒண்டர்ஃபுல் ட்ரக் கால் வெரி ஓல்டு சிஸ
பாயில் இட் இன் வாட்டர் அதை தண்ணியில கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம் ஒரு ஒரு தவால போட்டுட்டு லேசா அது சூடான உடனே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு பொரியும் தண்ணியை ஊத்திட்டு கொதிச்ச உடனே அதை குடிச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா நைட்டு ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் கரைஞ்சிரத்தை போட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில அந்த தண்ணியை குடிச்சுக்கலாம் இட் இஸ் எ வெரி எஃபெக்டிவ் ட்ரக் இது ரொம்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கரைஞ்சிரத்தை பத்தி போன ஐ திங்க் போர் மந்த்ஸ் பேக் டயபட்டாலஜி ஒரு மீட்டிங்ல என்ன பேச கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நான் நிறைய இந்த மாதிரி இந்தியன் மெடிசின்ஸையும் சேர்த்து கொடுப்பேன் எந்த ஒரு வகையில வியாதி குணமானா சரி சோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த கருஞ்சீரத்தோட விசேஷங்கள் வந்து நான் படிக்கும் போது என்னாச்சுன்னா வி பவுண்ட் இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் டயபெட்டிஸ் சுகர் பேஷன்ஸுக்கு அது நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அது என்னன்னா நீங்க ஒரு பியூட்டி சுகரும் கேன்சரும் இன்டர் ரிலேட்டட் சுகர் ஜாஸ்தி கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கும் போது தெர் இஸ் அ ஹார்மோன் கால் இன்சுலின் லெக் க்ரோத் ஃபேக்டர் அந்த ஐஜிஎஃப் லெவல் கூடும் ஏன்னா இன்சுலினை நிறைய உற்பத்தி பண்ண வைக்கும் ஏன்னா சுகரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஆனா அது இன்சுலினையும் கூட உற்பத்தி பண்ணும் கேன்சரையும் வேற இடத்துல வளர வைக்கும் எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட் கேன்சர் குடல்ல வர கேன்சர் இந்த ரெண்டு கேன்சரையும் அந்த ஐஜிஎஃப் வந்து வளர வைக்கும் இந்த கருஞ்சரகம் என்ன பண்ணுது ஐஜிஎஃப் லெவல குறைக்குது சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்ப வி கேன் கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் ஆல்சோ பிரிவெண்ட் கேன்சர் கேன்சரையும் தடுக்கலாம் சுகரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதை நான் பேசி முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த உடனே இது கேட்க நல்லா இருக்கு சார் ஆனா இது வந்து பிராக்டிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுமான்னு தெரியல அப்படின்னு பட் அது முடிச்சுட்டு நாங்க டின்னர் சாப்பிட்டு வந்தோம் ஒரு சீனியர் டயபட்டாலஜிஸ்ட் மாதிரி இல்ல அவர் வந்து அப்புறம் சொன்னாரு சார் நீங்க சொன்னது ஒரு வகையில உண்மையா இருக்கலாம் ஏன்னா அவரோட ஒரு பேஷண்ட் என்ன மருந்து போட்டாலும் எவ்வளவு இன்சுலின் போட்டு நான் எவ்வளவு மாத்திரை கொடுப்பேன் சார் நானூறுலயே உட்காந்துருக்கும் சுகர் ஒரு ஸ்டேஜ்ல எனக்கும் வெறுத்து போச்சு அவருக்கும் வெறுத்து போச்சு என்னடா அது இப்படி ஆகி போச்சுன்னு சொல்லி நானும் அவரை பத்தி மறாண்டே கொஞ்ச நாள் வரல எத்தனையோ ஒரு மூணு நாலு மாசம் கழிச்சு அவர் எங்கேயோ பார்த்தேன் பார்த்த இடத்துல என்ன நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டப்ப நல்லா இருக்கேன் சார் அவன் சுகர் எப்படி இருக்கு கண்ட்ரோல்டா இருக்கு சார் என்ன பண்ணி நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் கரிஞ்சீரை மட்டும் சாப்பிடுறேன் சார் அப்படின்னு சோ தெர் இஸ் மெடிசன் தேர் 